ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ദ ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ പഠനത്തിൽ പുറകോട്ട് പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയുമായി എല്ലാ സമയത്തും അധ്യാപകരുണ്ട് പഠനത്തിലും പഠനേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കുട്ടികളെ മികച്ചതാക്കാൻ വ്യത്യസ്തമായ പദ്ധതികളാണ് സ്കൂളുകളിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് കാലിക്കറ്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സാധ്യം പഠനം ലളിതം പരിഹാര ബോധന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി വാർത്ത കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾക്ക് ശേഷം തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ച പാക്കേജ് ഉടൻ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഓൾ കേരള റീറ്റെയിൽ റേഷൻ ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ജില്ലാ ജനറൽ ബോഡി യോഗം പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ വിതരണത്തിൽ വൻ ക്രമക്കേടുകളെന്ന് ബി ജെ പിയുടെ ആരോപണം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ പഠനത്തിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി കാലിക്കറ്റ് ഗേൾസിൽ പുതിയ പദ്ധതി സാധ്യം പഠനം ലളിതം പരിഹാര ബോധന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം അഭിലാഷ് തിരുവോത്തിന്റെ ബുദ്ധചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം ആരംഭിച്ചു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകാൻ സർക്കാർ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയാണെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചേറ്റൂർ ബാലകൃഷ്ണൻ ദുരിതാശ്വാസം എത്തിക്കുന്നതിൽ ക്രമക്കേടുകൾ കാണിക്കുന്നതിനെതിരെ ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വേങ്ങേരി വില്ലേജിന് കീഴിലുള്ള ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ദുരിതാശ്വാസ സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിൽ വൻ ക്രമക്കേടുകളും പക്ഷപാതവും കാണിക്കുന്നതിനെതിരെ ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിൽ കളക്ടറേറ്റിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചേറ്റൂർ ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ശമ്പളം നൽകാൻ ജീവനക്കാരോട് വിസമ്മത പത്രം വാങ്ങുന്നത് തലയിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച ശേഷം സമ്മതമെന്ന് പറഞ്ഞ് കന്നുകാലികളെ കൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സിവിൽ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് കാനങ്ങോട്ട് രാജൻ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നോർത്ത് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് കുമാർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി അമർനാഥ് ശ്രീകുമാർ മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈബു മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശിവപ്രസാദ് മഹിളാ മോർച്ച മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ കൌൺസിലർ ജിഷാ ഗിരീഷ് ലതിക അനൂപ് സതീശൻ സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു റേഷൻ വിതരണത്തിലെ പോർട്ടബിലിറ്റി സംവിധാനം മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ഥലം മാറി വന്നവർക്ക് മാത്രമേ അനുവദിക്കാവൂ എന്ന് എ കെ ആർ ആർ ഡി എ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി മുഹമ്മദ് അലി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ജനറൽ ബോഡി യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഓൾ കേരള റീറ്റെയിൽ റേഷൻ ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ജില്ലാ ജനറൽ ബോഡി യോഗം കോഴിക്കോട് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ഹാളിൽ നടന്നു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി മുഹമ്മദ് അലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരേ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവർക്കും അടുത്തടുത്ത റേഷൻ കടകളിലുള്ളവർക്കും പോർട്ടബിലിറ്റി സംവിധാനം അനുവദിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റേഷൻ വിതരണത്തിലെ കോംബോ ഓഫർ നിലവിലുള്ള റേഷൻ സംവിധാനം തകർക്കാനെ ഉപകരിക്കുമെന്നും പ്രയോറിറ്റി കാർഡ് ഉടമകൾക്കും എ വൈ പി കാർഡ് ഉടമകൾക്കും സൗജന്യ റേഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും എവിടെ പോയാലും വലി കിട്ടും നമ്മൾ എതിരല്ല അതെല്ലാ സാധനവും എല്ലാ കടയിലും എത്തിക്കണം 
സൗജന്യ റേഷൻ യഥാസമയം റേഷൻ കടകളിൽ എത്തിക്കുക എൻ എഫ് എസ് എ ഗോഡൌണുകളിൽ നിന്നും വാതിൽപ്പടി വിതരണം നടത്തുക അതാത് മാസം കമ്മീഷൻ തരിക തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ച പാക്കേജ് ഉടൻ നടപ്പിലാക്കുക തുടങ്ങിയവയും ജനറൽ ബോഡി യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു സിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ ശിവരാജൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ പി അഷ്റഫ് സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ എം എ നസീർ പി അരവിന്ദൻ ജില്ലാ ട്രഷറർ ശ്രീജൻ സുനിൽ കുമാർ തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി കാലിക്കറ്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സാധ്യം പഠനം ലളിതം ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു സുപ്രഭാതം ദിനപത്രം എഡിറ്റർ എ സജീവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാലിക്കറ്റ് ഗേൾസ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന സാധ്യം പഠനം ലളിതം പരിഹാര ബോധന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കാലിക്കറ്റ് ഗേൾസ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മാനേജർ കെ വി കുഞ്ഞാമത് അധ്യക്ഷം വഹിച്ച പരിപാടി സുപ്രഭാതം എഡിറ്റർ എ സജീവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജയകൃഷ്ണൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രിൻസിപ്പൽ എം അബ്ദു പ്രൊജക്ട് അവതരിപ്പിച്ചു പ്രമുഖ ചിത്രകാരൻ അഭിലാഷ് തിരുവോത്തിന്റെ ബുദ്ധ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ആരംഭിച്ചു ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചിത്രകാരൻ ജോൺസ് മാത്യൂസ് ചിത്രം ഏറ്റുവാങ്ങി സാമൂതിരി ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി അധ്യാപക അനധ്യാപക കൂട്ടായ്മയായ ബോധി ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും പ്രമുഖ ചിത്രകാരനുമായ അഭിലാഷ് തെരുവോത്തിന്റെ ബുദ്ധ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രദർശനം പ്രമുഖ സിനിമാ ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചിത്രകാരൻ ജോൺസ് മാത്യൂസിന് ചിത്രം നൽകിക്കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ജേതാവ് സന്ദീപ് മാമ്പള്ളിയെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ടി രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജോൺസ് മാത്യൂസ് സന്ദീപ് മാമ്പള്ളിക്ക് മെമന്റോ കൈമാറി അഭിലാഷ് തെരുവോത്ത് ബോധി പ്രസിഡന്റ് നിഷാദ് ടി എന്നിവരും സംസാരിച്ചു ഹിംസാരഹിതമായ കരുണയെ തന്റെ ബോധ്യങ്ങളുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ലോകബാന്ധവൻ ശ്രീബുദ്ധന്റെ ജീവിതത്തെ മുൻനിർത്തി സമകാലത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഇവ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ തന്നെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു സൃഷ്ടി എന്നതിനപ്പുറം ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ജീവിക്കുന്നിടങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുക എന്നതായിരുന്നു അഭിലാഷിന്റെ ഉദ്ദേശം കേരളം ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പ്രളയ ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ ചിത്രങ്ങൾ വിറ്റുകിട്ടുന്ന മുഴുവൻ തുകയും ബോധിയുടെ മൂന്നാം ഘട്ട ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കും പ്രദർശനം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജ് റിസർച്ച് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സമാപിക്കും Much sweeter than I say Chamanur Your magic Hopes were they I wish to touch one day Chamanur Your magic Trusted tradition of 155 years Chamanur International Jewel വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ കാലിക്കറ്റ് ബീച്ച് ഫെസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാല് വരെ നമ്മുടെ മറൈൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത വ്യത്യസ്തമായ അലങ്കാര മത്സ്യ പ്രദർശനവും 
കൊറേ കാലത്തിന് ശേഷം കാണുകയാ എന്റെ സ്കൂൾ ഫ്രണ്ടിനെ ദ വേൾഡ് ഫേമസ് മാനുഷി ചില്ലർ മിസ് വേൾഡ് അവൾക്കെന്നും ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഞാൻ തന്നെ വേണം നൈസ് മിസ് വേൾഡ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു നൈസ് അല്ലേ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് വെരി നൈസ് ജീവിതം സുന്ദരമായ ഒരു സർപ്രൈസ് ആകും ചിലപ്പോൾ ഡിയ കളക്ഷൻ ഫ്രോം മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കാർഷിക സംസ്കൃതി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പുതിയ തലമുറ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണമെന്ന് മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ ബേപ്പൂർ കൃഷിഭവൻ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഇക്കോ ഷോപ്പ് കൗണ്ടർ ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ബേപ്പൂർ കൃഷിഭവൻ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ബി സി റോഡിൽ നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഇതോടനുബന്ധിച്ച് വിഷരഹിത ജൈവ ഉത്തമ പരിപാലന മുറ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനും കാർഷിക വിപണി ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുമായി ബേപ്പൂർ കൃഷിഭവനിലെ ഇക്കോ ഷോപ്പിന്റെ പുതിയ കൗണ്ടറും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഇരു സംരംഭങ്ങളുടെയും ഉദ്ഘാടനം കോർപ്പറേഷൻ മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്ര നിർവഹിച്ചു അന്യം നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാർഷിക സംസ്കൃതിയെ തിരികെ പിടിക്കാൻ പുതുതലമുറ ശ്രമിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു കൃഷി ആദായകരമാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്കും നടത്താൻ കഴിയില്ല എങ്ങനെ ആദായകരമാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ആധുനികവൽക്കരണം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ചിന്തിച്ചതാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ എന്തും നടത്തണം എന്നുള്ളതിലേക്ക് എത്തിച്ചത് രാസവളം വലിയ തോതിൽ ഉപയോഗിച്ചു ജൈവ വെള്ളം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ആയി കാരണം അതിന് പണിക്കാരൻ വെട്ടണം തോല് വെട്ടണം അത് ശരിയാക്കിയിടാനൊക്കെ കുറേ പണി ഇല്ല പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് ആത്മാ കോഴിക്കോടിന്റെ ഭാഗമായി കാർഷിക പ്രദർശനവും കർഷകരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കാർഷിക സെമിനാറും സൗജന്യ മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തി കോർപ്പറേഷൻ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി സി രാജൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു കൌൺസിലർ നെല്ലിക്കോട്ട് സതീഷ് കുമാർ സംസ്ഥാന നാളികേര വികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ എം നാരായണൻ മാസ്റ്റർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ പി രമേശൻ കൌൺസിലർമാരായ ടി അനിൽകുമാർ പി പ്രകാശൻ ഗിരിജ് ടീച്ചർ പി കെ ഷാനിയ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ സ്വപ്ന എസ് പി സോമശേഖരൻ ഇ രാജീവ് എ ഉദയ് ബാനു അജയ് മേപ്പറമ്പത്ത് കെ പി ഹുസൈൻ കരുവള്ളി ശശിധരൻ എം എം അനിൽകുമാർ എ വി ഗിരീഷ് പി വി ശിവദാസൻ മോഹനൻ പറ്റക്കാട്ട് പി സുഭാഷ് കെ ഷർലക് മുഹമ്മദ് കോയ എം വി പി ബഷീർ നസീമ കെ കെ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് സംഗീത ബിരുദമുണ്ടായിരുന്നു ദുരിതാശ്വാസ വിതരണം യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം മോഹനൻ മാസ്റ്റർ കേരളത്തെ പ്രളയത്തിൽ മുക്കിയ ഇടതു സർക്കാരിനെതിരെ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിൽ ബി ജെ പി അരക്കിണർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ബേപ്പൂർ വില്ലേജിന് മുമ്പിൽ നടത്തിയ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ വിവേചനത്തിനെതിരെയാണ് ബി ജെ പി അരക്കിണർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബേപ്പൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ ധർണ സമരം നടത്തിയത് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം മോഹനൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദുരിതാശ്വാസ വിതരണം യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയ വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കുക ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുക സർക്കാരിന്റെ പിടിപ്പുകോട് കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ പ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തുക ബി ജെ പി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ശശിധരൻ നാരങ്ങയിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഷിംജിഷ് ബി എം എസ് മോട്ടോർ സെക്ഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കാളക്കണ്ടി ബാലൻ മുരുകേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് നിഷാദ് കുമാർ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു സായം സന്ധ്യയിൽ കടൽ സാക്ഷിയായി പാട്ടുകൾ പെയ്തിറങ്ങിയപ്പോൾ പ്രളയബാധിതരോടുള്ള കോഴിക്കോട്ടെ സംഗീത കലാകാരന്മാരുടെ ഐക്യദാർഢ്യമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ധനസമാഹരണം നടത്തുന്നതിനായാണ് മ്യൂസിഷ്യൻസ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് Oh, I'm going to go to the hospital. 
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ധനസമാഹരണത്തിനായിട്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് മ്യൂസിഷ്യൻസ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി സംഗീത വിരുന്നൊരുക്കിയത് ചെങ്ങന്നൂർ ശ്രീകുമാർ സിന്ധു പ്രേംകുമാർ മനീഷ സിബല സദാനന്ദൻ രതീഷ് മേപ്പയൂർ സുശീല മനോജ് ദൃശ്യ സജിത് രോഷ്ണി രൂപേഷ് അജിത് കുമാർ രാജ്മോഹൻ അജയ് അനിൽ ഷിജു എന്നിവർ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു വിനോദ് ബിജു എന്നിവർ തബലയിലും പിതാംബരനും രാജനും ഡ്രംസിലും പ്രേമൻ ജാസിലും സുശാന്ത് രതീഷ് എന്നിവർ കീബോർഡിലും സോമൻ ശശികൃഷ്ണ സുബിൻ എന്നിവർ ഗിറ്റാറിലും പശ്ചാത്തല സംഗീതമൊരുക്കി നൌഷാദ് അലിക്കോട് അനിൽ ലയതരംഗ് എന്നിവർ ഗാനവിവരണം നിർവഹിച്ചു പുരുഷൻ കടലുണ്ടി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മ്യൂസിഷ്യൻസ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് എം സുനിൽ ഭാസ്കർ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി സി അജിത് കുമാർ ശശികൃഷ്ണ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിൽ മുന്തിയ പരിഗണന നൽകണമെന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരി ഇൻക്ലൂസീവ് പാരന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ജില്ലാ രക്ഷകർത്ത സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇൻക്ലൂസീവ് പാരന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ രക്ഷാകർത്ത സംഗമം മോഡൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു ഐ പി എസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മടവൂർ രാജേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ച പരിപാടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സ്ഥിതി എന്ന ഉത്കണ്ഠ എല്ലാവരെയും പിടികൂടുന്നൊരു വിഷയമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വലിയ തോതിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ വന്നു ചേരുന്നത് എന്നതെല്ലാം ഗവേഷണ വിധേയമാക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന വിശ്വാസമാണ് എനിക്കുള്ളത് സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അനിൽകുമാർ നടക്കാവ് വിഷയാവതരണം നടത്തി കോർപ്പറേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ മുഖ്യാതിഥിയെ പങ്കെടുത്തു ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ഹരീഷ് വി അനുമോദനവും സമ്മാനത വിതരണവും നടത്തി വികലാംഗ സംയുക്ത സമിതി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബാലൻ കാട്ടുങ്ങൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ഉദയബാനു തോമസ് നിലമ്പൂർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പ്രസാദ് സാജിത രാജേഷ് കുമാർ പത്മനിഷ ഡോക്ടർ ബിജീഷ് കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു മൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും മാറി മുഖ്യധാരാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറാനും ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യനിധി എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഒരു കുടക്കീഴിലെത്തിച്ച് എല്ലാതരം സൌകര്യങ്ങളും മനുഷ്യ വിഭവശേഷിയും സമന്വയിപ്പിച്ച് വളരാനും വികസിപ്പിക്കാനുമുള്ള അവസരം ഒരുക്കുക എന്നതാണ് ഐ പി എ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ലക്ഷ്യം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസപരവും തൊഴിൽപരവുമായ സംവരണം സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നേറണമെന്ന് മുൻ എം എൽ എ വി ദിനകരൻ അഖില കേരള ധീരവസഭ കോഴിക്കോട് താലൂക്ക് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അഖില കേരള ധീവരസഭ കോഴിക്കോട് താലൂക്ക് സമ്മേളനം സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ ഹാളിൽ നടന്നു ചടങ്ങിൽ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്തു മുൻ എം എൽ എയും ധീവരസഭ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായ വി ദിനകരൻ ഉദ്ഘാടനവും ആദരിക്കലും നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി സുധാകരൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു രാജു കുന്നത്ത് പി കെ കുമാരൻ കെ വിവേകാനന്ദൻ ലത വടക്കിടത്ത് വി വി അരവിന്ദ് രവീന്ദ്രൻ മഠത്തിൽ എൻ പി സത്യനാഥൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു വാർത്തകളിൽ മറ്റൊരു ഇടവേള കൂടി ൂർ 
trusted tradition of 155 years chimanur international jewel mio agrocare agrocare nu parayunnathu mattu pala marunnugalum parajayappetta sanathu agrocare enikku yojanam cheyidu ende ee tap em payatha marangalile paalu utpadanam ippo therunnundu enikku aa vidathil nokumbo idu nalla oru anugraham thanne aanannaanu enikku thonirikkunnathu mio agrocare homemaker adichittunde nammulu adichana shesham idu ippo ne swabeltum kikkuveltum kandittilla enna ശന ചടങ്ങുകളിൽ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ഗൗരവമേറിയതാണെന്ന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി മുൻ വൈസ് ചെയർമാൻ യു കെ കുമാരൻ അർജുൻ ഗോപാൽ രചിച്ച നോവൽ ജേ ഹെ പ്രകാശനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ശ്രീനിവാസൻ മൂസത് ആദ്യ പ്രതി സ്വീകരിച്ചു അർജുൻ ഗോപാൽ രചിച്ച നോവൽ ജയഹെ പ്രകാശനം ചെയ്തു ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആധുനിക ജീവിത ദർശനം ഉൾച്ചേർത്ത കൃതി ഷൈമ പബ്ലിക്കേഷൻസാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലീസ് ക്ലബിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി മുൻ വൈസ് ചെയർമാൻ യു കെ കുമാരൻ പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു ശ്രീനിവാസൻ മുസദ് ഏറ്റുവാങ്ങി ഒന്ന് എഴുത്തുകാരൻ്റെ നാട്ടിലെ ഒന്നടങ്കം ഇങ്ങോട്ടേ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക ഈ പത്രപ്രകാശന ചടങ്ങിൽ അത് കല്യാണങ്ങൾ പോലും നടന്നു കാണുകയായിരിക്കും ഇതുപോലുള്ള അപൂർവം സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം പത്രപ്രകാശന ചടങ്ങിൽ നാട്ടുകാർക്ക് എന്ത് കാര്യം എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള ചോദ്യം കാരണം അത് വായിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരിക്കും അവർ മാത്രം മതി എന്നുള്ള ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് സിനിമാ സംവിധായകൻ അലി അക്ബർ മുഖ്യാതിഥിയെ പങ്കെടുത്തു ഫിലിം ജേർണലിസ്റ്റ് ദേവസ്യക്കുട്ടി കവി മുല്ലപ്പള്ളി നാരായണ നമ്പൂതിരി എഴുത്തുകാരൻ ബാലചന്ദ്രൻ പുതുക്കുടി അർജുൻ ഗോപാൽ ബാബുരാജ് എം മാമ്പ്ര തപസ്യ അധ്യക്ഷൻ എസ് പ്രബോധ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുന്നംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷൈജ വളപ്പിൽ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു പയ്യാനക്കൽ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി ടി പി ഷിഹാബുദ്ദീൻ സ്ഥാനമേറ്റു സ്ഥാനാരോഹണ കൺവെൻഷൻ എം കെ രാഘവൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി സിദ്ദിഖ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പയ്യാനക്കൽ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി പി പി ഷിഹാബുദ്ദീൻ സ്ഥാനമേറ്റു സ്ഥാനാരോഹണ കൺവെൻഷൻ പയ്യാനക്കൽ എം കെ രാഘവൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ നോട്ട് നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് തകർച്ചയുടെ ചിത്രമാണ് തളർച്ചയുടെ ചിത്രമാണ് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റുകളും യു പി എ ഗവൺമെന്റുകൾ ഒന്നും രണ്ടും ഈ രാജ്യത്തെ വളർത്തി ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അധിക ശക്തിയായി മാറ്റിയപ്പോൾ ആ രാജ്യത്തെ ചിന്തഭിന്നമാക്കാൻ മാത്രമാണ് മോദി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭരണപരമായ നേട്ടങ്ങൾ ചൂടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ടി സിദ്ദിഖ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ചിറക്കൽ നസീർ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു സുനിലൻ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഉഷാദേവ് ടീച്ചർ ഡി സി സി സെക്രട്ടറി എസ് കെ അബൂബക്കർ കെ പി സി സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം മനോളി ഹാഷിം കെ എസ് യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നിഹാൽ കെ എസ് യു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രമേഷ് ബേബി പയ്യാനക്കൽ സുനിലൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു പയ്യനക്കൽ മണ്ഡലത്തിലെ ജനശ്രീ സംഘങ്ങൾക്ക് ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരങ്ങൾ കൈമാറി പാലത്ത് പള്ളിപ്പൊയിൽ കനാൽ തോടിന്റെയും പാലത്തിന്റെയും നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നു ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എലത്തൂർ നിയോജക മണ്ഡലം ആസ്തി വികസന നിധിയിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നടത്തുന്ന പാലത്ത് പള്ളിപ്പൊയിൽ കനാൽ റോഡ് പ്രവൃത്തി പാല നിർമ്മാണം മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവഗണിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കാരണം അവിടെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നൊരു 
പ്രയാസം അപ്പൊ അത് ഏതാ വേണ്ടത് നമ്മളൊന്ന് തീരുമാനിക്കണം എല്ലാവരെയും എല്ലാ വാടികളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഉള്ള സംഖ്യ പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കണമോ എല്ലാ ഉള്ള സംഖ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രവൃത്തികൾ നല്ല നിലയിൽ ചെയ്തു തീർക്കണം അത് നാട്ടുകാരാണ് അതിനകത്തൊരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വല്ലാതെ സമ്മർദ്ദത്തിലായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വത്സല അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു പി എം വിജയൻ മിനി ചെട്ടിയാങ്കണ്ടി ശാന്ത മുദ്രേരി വി എ മുഹമ്മദ് കെ നിഷ ഗൗരി പുതിയോടത്ത് ടി കെ സോമനാഥൻ എൻ രമേശൻ പി എം ആലിക്കുട്ടി എം രഘുനാഥ് കെ നാരായണൻ പി എം ബാബുരാജൻ പി ദിനേശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പുന്നശ്ശേരി യുവതരംഗ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് സൌജന്യ രോഗ പരിശോധനാ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു അനൂപ് കെ കെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സൗജന്യമായി മരുന്നുകളും വിതരണം ചെയ്തു പുന്നശ്ശേരി യുവതരംഗ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് നേത്ര ഐ കെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ താമരശ്ശേരിയുടെ സഹകരണത്തോടെ നേത്ര പരിശോധനയും അശ്വാസ് ഫാമിലി കെയറിന്റെ സഹകരണത്തോടെ അക്യുപഞ്ഞർ ആയുർവേദ ചികിത്സയും സൌജന്യ മരുന്ന് വിതരണവും നടത്തി പുന്നശ്ശേരി വെസ്റ്റ് ഐ യു പി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്ന ക്യാമ്പ് കെ കെ അനൂപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അജേഷ് പുന്നശ്ശേരി പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വിഷ്ണു പി കെ ശ്രീനേഷ് സി പ്രവീൺ പി കെ ജിനൂബ് കെ കെ ഉണ്ണി എന്നിവരും സംസാരിച്ചു നൂറിൽ പുറമെ ആളുകൾ ക്യാമ്പിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തി നേത്ര പരിശോധന നടത്തിയവർക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സൌജന്യ തുടർ ചികിത്സയും ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു തീരദേശ രക്ഷാ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ തെരുവു ഗായകൻ ബാബു ശങ്കറിനെ ആദരിച്ചു ബീച്ച് ഫെസ്റ്റ് വേദിയിൽ മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഉപഹാരം സമർപ്പിച്ചു കലാ സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ തെരുവു ഗായകർക്ക് വേദി നൽകണമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് റാഫി പുതിയ കടവ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ആയിരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ബീച്ച് ഫെസ്റ്റിൽ തെരുവ് ഗായകർക്കൊപ്പം മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രനും പാടി പതിറ്റാണ്ടുകളായി നഗരവീതിയിൽ പാട്ടുപാടി ജീവിതം കഴിയുന്ന തെരുവ് ഗായകരായ ബാബുശങ്കറിനെയും കുടുംബത്തെയും ആദരിച്ച വേദിയിലാണ് ഇവർക്കൊപ്പം മന്ത്രിയും ഗാനം ആലപിച്ചത് ബാബുശങ്കറിന്റെ ഭാര്യ ലത മകൾ കൌസല്യ ഭാര്യാപിതാവ് ചമൻലാൽ എന്നിവരും വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നു ബീച്ച് ഫെസ്റ്റിന്റെ സംഘാടകരായ തീരദേശ രക്ഷാ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയാണ് ബീച്ച് ഫെസ്റ്റ് വേദിയിൽ തെരുവ് ഗായകരെ ആദരിച്ചത് ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു ആരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന എന്നാൽ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരംഭങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന അനുഗ്രഹീത ഗായകരെ ആദരിക്കുക ഞാൻ ഈ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ ചില വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ അതിമനോഹരമായി പഴയ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് റാഫി പുതിയകടവ് അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു ബാബുശങ്കറിനും കുടുംബത്തിനും വീട് നിർമ്മിക്കാൻ സൊസൈറ്റി സഹായിക്കുമെന്ന് റാഫി പുതിയകടവ് പറഞ്ഞു പഴയകാല നോട്ടുകളുടെയും നാണയങ്ങളുടെയും ശേഖരത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ലത്തിഫ് നടക്കാവിനെയും ആദരിച്ചു എം മൻസൂർ ഗോപിദാസൻ ശ്യാം നമ്പ്യാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ബീച്ച് ഫെസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ രണ്ടു വരെ നീട്ടിയതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുതലാണ് പ്രവേശനം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വിലാസം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ ഡോട്ട് കോം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ച പാക്കേജ് ഉടൻ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഓൾ കേരള റീറ്റെയിൽ റേഷൻ ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ജില്ലാ ജനറൽ ബോഡി യോഗം പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ വിതരണത്തിൽ വൻ ക്രമക്കേടുകളെന്ന് ബി ജെ പിയുടെ ആരോപണം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ പഠനത്തിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി കാലിക്കറ്റ് ഗേൾസിൽ പുതിയ പദ്ധതി സാധ്യം പഠനം ലളിതം പരിഹാര ബോധന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം അഭിലാഷ് തിരുവോത്തിന്റെ ബുദ്ധ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം ആരംഭിച്ചു ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ്